പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാല ലൂയ എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് നാളെ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ദിവസമാണ് എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ സഭകളിലും ആരാധനയുണ്ട് കടന്നു വരണം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇതൊരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ഒരു സീസണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടും അഭിഷേകത്തോടും കൂടെ തന്നെ അധികാരത്തോടും ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ വലിയ ആ എന്താ പറയുക ആകാംക്ഷയോടും ഉത്തേജനത്തോടും അതിലേറെ സംതൃപ്തിയോടും ആത്മനിറവോടും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുവാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നാളത്തെ ആരാധനയിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ സഭകളിലും ആരാധനയുണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആരാധന കൊച്ചിയിലുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് ആരാധിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദയവായി കടന്നു വരിക കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്പോൺസർ സൗദിയിൽ നിന്ന് ബാൻസിൻ ജോസ് ആണ് താങ്ക് യു ബ്രദർ ബാൻസിൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് മകൾ നെൽഡ മുത്തേഡിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ നെൽഡ കർത്താവ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളായ എഡ്വേർഡ് മുത്തേഡിനും നെൽഡ മുത്തേഡിനും ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടികളാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ ബ്രദർ ഡാമിയൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റ് പോലെ കർത്താവ് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ കർത്താവിൽ കൂടുതൽ വളരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കളുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അടുത്ത ഒരാൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു വെൽവിഷ്ഡാണ് താങ്ക് യു ഇന്ന് അവരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവെ തലമുറകൾ മിഷണറിമാരാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വലിയ വിടുതലുകൾ അവരുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ കർത്താവെ ആത്മീകമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സിന്ധ്യ റോയ് താങ്ക് യു സിന്ധ്യ സിസ്റ്റർ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഷീബ മിനി പോൾ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഷീബ കർത്താവ് ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നതുപോലെ ദൈവ പദ്ധതികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് റിസറക്ഷൻ ഈസ് ദ ന്യൂ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം പുനരുത്ഥാനം എന്നുള്ളത് അതാണ് ന്യൂ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശത്തിലേക്ക് നാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിടക്കാം कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए खुदा सिर्फ तू ही तू चाहिए कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए खुदा सिर्फ तू ही तू चाहिए तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा 
ये रिश्ता काफी है मुझे വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഈ ആഴ്ചയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓ ഗോഡ് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എല്ലാ ദിവസവും അതിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളെ കുറച്ച് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും മനഃപൂർവ്വമാണേ കാരണം നമ്മളൊക്കെ മറവിയിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദവും അതിനുശേഷം ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ എടുത്തവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന വചനമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മറക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും പലരും സിനിമ കണ്ടാൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി അത് ദൈവജനം എന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് മറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറവകൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം തന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വീണ് കിളിർത്ത് ഓ ഒരു മുപ്പതും അറുപതും നൂറ് മേനിയായിട്ടൊന്ന് വിളവെടുപ്പ് നടന്നാൽ മതി ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും വെറുതെ പോകല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് കുരന്തർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പൗലൂസ് വെളിപ്പാടിൽ പറയുകയാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദമിനെ കുറിച്ചും ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യൻ അവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ പൊടികൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തു സ്വർഗീയനാണ് ആത്മീയനാണ് മറ്റേത് നാച്ചുറലാണ് ഇത് സ്പിരിച്വലാണ് ഏത് രണ്ടാമത്തെ ആദാം എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യനായി ദ സെക്കൻഡ് മാനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗീയനാണ് ആദ്യത്തെ ആദാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടി വീണുപോയ പാപ പ്രകൃതം കിട്ടിയെങ്കിൽ രണ്ടാം മനുഷ്യനിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ആത്മാവൻ ലഭിക്കുന്നു ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈറ്റിൽസ് നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുത്തു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദ ലാസ്റ്റ് ആഡം ഒടുക്കത്തെ ആദാം രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ദ സെക്കൻഡ് മാൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ ഒടുക്കത്തെ ആദാം എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആദാം തുടങ്ങി വെച്ച മനുഷ്യവർഗം കുലം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് കോടികളായി പെരുകി പക്ഷെ പാപത്തിൻ കീഴിൽ രോഗത്തിൻ കീഴിൽ നിരാശ രോഗങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ പൈശാചികമായ അടിമത്വങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായി ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് ഈ മുഴുവൻ സ്റ്റഫും തൻ്റെ മേലെടുത്ത് ക്രൂശിൽ അങ്ങ് തറച്ചു അതൻ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാ ചരക്കുകളും കർത്താവ് തൻ്റെ മേലെടുത്ത് നമ്മളെയും കൂടെ ഉള്ളിൽ പേറിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രൂശിലോട്ട് പോയി അടികൊണ്ടതും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാം നമ്മളെ അകത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്പിരിച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം വേണ്ടാത്തതും നമ്മളെയും കൂടി ചുമന്നുകൊണ്ട് അവനോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവനോടൊപ്പം നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നാൽ ആ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ബദ്ലഹേമിൽ ജനിച്ച് അരിമത്തിക്കാരൻ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം തീർത്തു എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ പുറത്തേക്ക് വന്ന ആളെ ഒടുക്കത്തെ ആദാമ നല്ല വിളിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ആഡം നല്ല വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാം മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദ സെക്കൻഡ് മാൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ കാരണം ഈ ഹ്യൂമൻ റേസ് അരിമിത്യക്കാരൻ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഹ്യൂമൻ റേസിനെ തീർത്തു അവിടെ ആ ഒരു കല്ലുരുട്ടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ആദ്യ മനുഷ്യവർഗം 
നിത്യന് അറുതി വന്നു അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു എന്നിട്ട് ആ കല്ലറയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നു വാ ഇതാ പുതിയ മഹത്വമേറിയ തേജസ് ഏറിയ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബോഡിയുമായി ഒന്നാമത്തെ ആദാമിൻ്റെ ശരീരം മോർട്ടൽ ബോഡിയാണ് എന്നാൽ ദ സെക്കൻഡ് മാൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മോർട്ടൽ ബോഡിയാണ് മാത്രമല്ല അതിന് ഒരിക്കലും മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല തീർന്നു അവിടെ വെച്ച് ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ട് അദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം ഹെവൻലി ബോഡി സ്പിരിച്വൽ ബോഡി മായി കർത്താവ് പുറത്തു വന്നു അതാണ് റെസറക്റ്റഡ് ബോഡി ആ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതോടുകൂടെ നമുക്കും ഒരു റെസറക്ഷൻ ലഭിച്ചു എവിടെ നമ്മുടെ അകത്ത് സ്പിരിറ്റിന് ഒരു റെസറക്ഷൻ ലഭിച്ചു ആ ലേഖക വരാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു വചനം ഒന്ന് വായിക്കണം ഒരു ഭാഗം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവിടെ കാണുന്നത് സിൻസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഹീ ടു ഷെയർഡ് ഇൻ ദർ ഹ്യൂമാനിറ്റി സോ ദാറ്റ് ബൈ ഹിസ് ഡെത്ത് he might break the power of him who holds the power of death that is the devil malayala nilku screen il vaaikkam njan idu orunu paranju pote since the children have flesh and blood makkal jada rakthangalodu koodiya var aagayal uddeshikkunnu nammada kaariyo naam aaguna manushya makkal namukku flesh and blood maamsa rakthangal ullavaraanu nammal അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹീ ടു ഷെയ്ഡ് ഇൻ ദർ ഹ്യൂമാനിറ്റി അവനും ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികതയിൽ അവൻ പങ്കാളിയായി അഥവാ അവനും ജഡരക്തങ്ങളോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെ ഒടുക്കത്തെ ആദമായിട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ആഡം എന്ന ടൈറ്റിലോടുകൂടെ യേശു കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് by his death dendre jedu tande maranathal he might break the power of him who holds the power of death maranathinte adhigari ayavande shaktiye tagarkuvan vendi ane shesham chila hyphenu gal ittittu avade explain cheyidittunde that is the devil pishaj maranathinte adhigari aya pishajane maranathinte adhigari deivamalla pishaja പിശാജാണ് മരണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് യോഹനൻ പത്ത് പത്തിൽ പറയുന്ന മോഷ്ടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും മുട്ടിക്കുവാനും ഒക്കെയാണ് പിശാജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലുക കൊല്ലുക മരണം മരണത്തിൻ്റെ അധികാരി മരണം കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവമല്ല അത് പിശാജാണ് ആ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ തകർത്തു ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു തുറക്കുന്നുണ്ടോ പാമ്പിനോട് സർപ്പത്തോട് ദൈവം പറയുക ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിലും ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും എന്നുവെച്ചാൽ കർത്താവിനെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ അവൻ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തകർത്തത് എങ്ങനെ അവൻ്റെ തലയാ തകർത്തത് കർത്താവിൻ്റെ ഹീർ കുതികാല് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവൻ നടത്തിയത് എന്നാൽ പിശാചിനെ തല തകർന്നവൻ കുതികാൽ മാത്രം ഒരു തകർച്ച വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെമ്പററി ആയിട്ട് അത് ഹീലായി പുറത്തു വരുമെന്നാണ് കുതികാല് മാത്രമാണ് ഹീലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്തത് പിശാജിൻ്റെ തലയാണ് തകർത്തത് തല മുഴുവൻ തകർന്നു പോയി തലച്ചോറ് തെറിച്ച് ഡാമേജ് ആയ ഒരാൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ജീവിക്കില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെർമനൻ്റ് ഡാമേജാണ് സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വരുന്നത് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വരുന്നു സാത്താനെയും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള സകലത്തെയും കൂടെ എന്നും എന്നേക്കുമായി കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിലിടുന്ന ഒരു രംഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായ അവിടെ കാണാം
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒടുക്കത്തെ ആദാമായി ക്രിസ്തു വന്ന് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ തകർത്ത് നീക്കം ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ആൻഡ് ഫ്രീ ദോസ് ഹു ഓൾ ദർ ലൈഫ്സ് വെർ ഹെൽഡ് ഇൻ സ്ലേവറി ബൈ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണഭയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നവരെ മുഴുവൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ വേണ്ടി അതാരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം മരണഭയത്തിൽ അല്ലേ ഈ മരണമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഒടുക്കത്തെ ശത്രു അതിനെ പേടിച്ച് അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നു ഫോർ ഷുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏഞ്ചൽസ് ഹി ഹെൽപ്സ് ദൂതന്മാരെ അല്ല അവനിവിടെ സഹായിക്കുന്നത് വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്ക് വീണ്ടെടുപ്പില്ല അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൂതന്മാരെ അല്ല അവൻ സഹായിക്കുന്നത് ബട്ട് ഏബ്രഹാംസ് ഡിസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മളെയാണ് അവൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം സൃഷ്ടിപ്പിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തം പ്രപഞ്ചം എടുത്താൽ ഭൂമി വാതാള സ്വർഗം എല്ലാം എടുത്തു ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം മനുഷ്യനാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർക്ക് പോലും അവരുടെ സേവകാത്മാക്കളായി മനുഷ്യരുടെ സേവകാത്മാക്കളായി ദൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വളരെ ശക്തരാണ് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് ചിറകുകളുണ്ട് ഭയങ്കരമായ തേജസ്സുണ്ട് പവറുണ്ട് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സേവിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ അല്ല അവൻ സഹായിക്കുന്നത് ബട്ട് ഏബ്രഹാംസ് ഡിസൻസ് എബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗാമികൾ പിൻഗാമികളെയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വചനം നോക്കിയ ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഹി ഹാ ടു ബി മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദ ഇക്കാരണത്താൽ യേശു കർത്ത അവർ ദൂതനായിട്ടല്ല മാറിയത് ദൂതനായി അവതരിച്ചെന്നല്ല പറയുന്നത് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടി അവരാകയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാംസരക്തങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാംസരക്തത്തിൽ അവൻ പിറന്നു ഫുള്ളി ഹ്യൂമൻ ഇൻ എവറി വേ ഓ എന്നെ ഭയങ്കരമായ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ തരത്തിലും അവൻ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടേതുപോലെ തന്നെ ശരീരപ്രകൃതത്തോടു കൂടി അവൻ ജനിച്ചു ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ഹി മെറ്റ് ബിക്കം എ മെർസിഫുൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ സർവീസ് ടു ഗോഡ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വസ്തനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി മാറേണ്ടതിന് കർത്താവ് മാംസരക്തങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്ത് വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി മൈ ടേക്ക് മേക്ക് എ ടോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സിൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് നോക്കി ബിക്കോസ് ഹി ഹിംസ് സഫേർഡ് വെൻ ഹി വാസ് ടെംപ്റ്റഡ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് ടെംപ്റ്റഡ് താൻ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാംസരക്തങ്ങളിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പാപം ചെയ്യുവാനായി ശക്തിയേറിയ പ്രേരണ പിശാജ് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ പാപം ചെയ്തില്ല പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് ടെംപ്റ്റഡ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു കരുണയും മനസ്സലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവൻ അങ്ങനെ പോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ അവൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ നേച്ചർ നമുക്ക് തരികയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം അവൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രുചിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ആ സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദാസരൂപം എടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഉളങ്ങി അതുപോലെ തൻ്റെ ആ ദൈവിക സ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം എടുത്തു വെച്ചു കർത്താവ് മനുഷ്യ സ്വരൂപം എടുത്തത് നമ്മുടെ ദൈവസ്വരൂപം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആദ്യം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും ഛായയിലും സൃഷ്ടിച്ചു അത് കളഞ്ഞു പൊളിച്ചു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം എടുത്തിട്ട് ആ ദൈവസ്വരൂപം മടക്കി തരികയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ റെസറക്ഷൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി ഒരു മനുഷ്യകുലത്തിന് ജന്മം നൽകി ആരംഭം കുറിച്ചെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗത്തിന് കർത്താവ് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഞായറാഴ്ച ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് യോഹന്നൻ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ ഊതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പരിശ
അവരുടെ അകത്ത് പുതിയ ഒരു ജീവൻ പുതിയൊരു ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ ഊതിയതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവ് ഊതിയപ്പോൾ അകത്തൊരു ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി അതാണ് രണ്ട് കുറിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാലും അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും അവരുടെ അകത്തേക്കൊരു പുതിയ ജീവൻ വന്നിട്ട് റെസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു ജീവിതം വർഗം ഹ്യൂമൻ റേസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ യേശു ഉയർത്തു നിന്നിട്ടും അതുപോലെ ഞാനും ഉയർത്തു നിൽക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ യേശു കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കാഹളം തുനിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തു നിൽക്കുകയും ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നവർ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആകാശമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് ആ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഉയർപ്പ് നടത്തും രണ്ട് തരം ഉയർപ്പുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള റിസറക്ഷൻ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മെയും അവനോടുകൂടി അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിലുള്ളൊരു ഉയർപ്പ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് അരിമത്തിക്കാരെ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നിന്നും ആ ആഴ്ചപട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഏളി മോർണിംഗിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമർ പത്ത് ഒൻപത് വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഉയർപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വീണ്ടും ചെന്ന അനുഭവം റെസറക്ഷൻ പവറാണ് അകത്ത് വന്നത് റോമാലേഖന എട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മർത്തിയ ശരീരങ്ങളെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അത് കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസവും വിടുതലും രോഗസൗഖ്യവും നൽകുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ന് സാധിക്കും ഒന്ന് കുറഞ്ഞർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിലും ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപതിലും പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം അവൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളാണ് വി ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ റെസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് എ പ്രസൻറ്റ് റെലവൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇവിടെ മരിച്ച ശേഷം പിന്നെ അന്ത്യനാളിലും അല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രൂഷ് എൻ്റെ പഴയ സൃഷ്ടിയെ തീർത്തു എന്നാൽ റെസറക്ഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസസ് ദ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ക്രൂഷിൽ പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ സകല സാധനങ്ങളും ചപ്പും ചവറും ചരക്കും എല്ലാം ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടു മാറ്റി എന്നാൽ റെസറക്ഷനിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ സകലവും എനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ഫലമായ സകലവും എൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ പഴയ ചരിത്രം പാപത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ക്രൂശിൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഹിസ്റ്ററി റെസറക്ഷനിൽ തുടങ്ങിയാണ് മൈ ഓൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എൻസ് വിത്ത് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് മൈ ന്യൂ ഹിസ്റ്ററി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ റെസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പോടുകൂടെ മൈ ഗോഡ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചരിത്രം ഒരു പുതിയ ബയോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ ഓൾഡ് ബയോഗ്രഫി അവസാനിച്ചു ആ ജീവചരിത്രം അവസാനിച്ചു ഒരു പുതിയ ജീവചരിത്രം പരിശുദ്ധാത്മ എഴുതാൻ തുടങ്ങുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോമാലേഖന ആറിൻ്റെ അഞ്ച് റോമൻ സിക്സ് ഫൈവ് അവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ഇഫ് യു ഹാവ് ബിൻ യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ എ ഡെത്ത് ലൈക്ക് ദിസ് വി വിൽ സെറ്റൻലി ഓൾസോ ബി യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ഹി
ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ല ഈ പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഹനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ പാഷനിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്ത് നിന്നിട്ടപ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് മാൻ രണ്ടാം മനുഷ്യനായി ഉയർത്ത് നിന്നിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ലൈഫ് അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ മീ ഒടുക്കത്തെ ആദാമിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ആഡം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ ഹിം എന്നാൽ ഇൻ ദ റിസറക്ഷൻ ക്രൈസ്റ്റ് കെയിം ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് മീ ഹിസ് ലൈഫ് കെയിം ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് മീ അതാണ് ഐ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ മീ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്നിൽ അവൻ ഉയർത്തു നിന്നിട്ടപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഒക്കെ ഇടേണ്ട സാധനമാണ് യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തു നിന്നിട്ടപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മാർമികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യു ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഉയർത്തു നിന്നിട്ട ശേഷം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഏഴ് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് നാല് കോടതികൾ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട് അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ആ വിധി വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അവൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ക്രൂശി ചോന്നുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂശി കിടന്നു അരിമത്തേക്കാരെ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിലുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഇവിടെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നു അതിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ മീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് അനുഭവമാണ് എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടിൻ്റെ ആറ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി ആൻഡ് ഗോഡ് റേസ് ദസ് അപ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ദസ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദ ഹെമൽ റലംസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നോക്കി വായിച്ചേ അകയാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നാമം ഉയർത്ത് നിന്നിട്ട് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് ഓർത്താൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എൻമനം യഹോയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറന്നേക്കല്ലേ അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഓർത്താൽ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് അവൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൈനീട്ട കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ഈ വെളിപ്പാട് എല്ലാവരിലും വന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ചില അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ കുടലിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഓവറിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യൂട്രസിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലങ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വലിയ വിടുതൽ കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയതിനായി നന്ദി തിരുനാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമയൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഈ സൺഡേ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ കാണണം മൺഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കാണാം ഗോ